హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు జిఆర్ఎస్ లర్న్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈ వీడియోలో ఒక గాజ్ హైపోథీసిస్ లేదా కాంపిటేటివ్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు దీన్ని సో ఈ యొక్క కాంపిటేటివ్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ లేదా ఇక గాజ్ హైపోథీసిస్ గురించి ఈ యొక్క వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో ఇకాలజీలో ఇది మరొక ఇంపార్టెంట్ ఇక కాన్సెప్ట్ ఇది సో ఇక్కడ మనము ఇక గాజ్ హైపోథీసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోయే ముందు ఇక స్పీసీస్ మధ్య ఉండేటువంటి ఇంట్రాక్షన్ సో ఏమవుతుంది మనము ఇక ఎకో సిస్టంలో కానీ పరిశీలించినట్టయితే ఎక్కువ ఎకో సిస్టంలో ఏమవుతాయి చాలా జీవులు అనేటువంటి నివసిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా చాలా జీవులు అనేటువంటి నివసిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతాయంటే సో వాటి మధ్య ఖచ్చితంగా ఏమవుతాయి ఇంట్రాక్షన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ బిసి అనేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ నివసిస్తుంటే ఇక్కడ ఏకి బికి ఇంట్రాక్షన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అలాగే బికి సికి మధ్య ఇంట్రాక్షన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అయితే ఈ యొక్క ఇంట్రాక్షన్స్ అనేటువంటివి ఇవి పాజిటివ్గా ఉన్నాయా లేకుంటే నెగిటివ్గా ఉన్నాయా కంప్లీట్గా పాజిటివ్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయా లేకుంటే నెగిటివ్ నెగిటివ్గా ఉన్నాయా లేకుంటే అసలు ఈ యొక్క ఇంట్రాక్షన్ అనేటువంటిది ఎలాంటి యొక్క ప్రభావం లేకుండా ఉందా అనేటువంటిది ఈ యొక్క వీడియోలో మనము ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం తర్వాత ఇక గాజ్ ప్రిన్సిపుల్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క గాజ్ అనే సైంటిస్ట్ దీన్ని ప్రపోజ్ చేశాడు అందువల్ల దీనికి గాజ్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పి హైపోతీసిస్ అని చెప్పి రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్పీసీస్ ఏ అండ్ స్పీసీస్ బి అనే రెండు స్పీసీస్ ఉన్నాయి సో రెండు స్పీసీస్ అనేటువంటిది మధ్య ఉన్న ఇంట్రాక్షన్ అనేటువంటిది రెండింటికి కూడా ఎలాంటి బెనిఫిట్ లేకుండా అలాగే రెండింటికి ఎలాంటి నష్టము లేకుండా ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే న్యూట్రల్ ఇంట్రాక్షన్ అంటారు అంటే రెండు జీవులకు కూడా ఇక లాభం ఉండదు వాటి మధ్య ఉన్న ఇంట్రాక్షన్ వల్ల నష్టం ఉండదు దాన్ని ఏమంటారు అంటే న్యూట్రల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అంటారు అలా కాకుండా రెండు జీవులు కూడా లబ్ధి పొందితే వాటి మధ్య ఉన్న ఇంట్రాక్షన్స్ వల్ల దాన్ని ఏమంటారు అంటే మ్యూచువలిజం అంటారు ఇక్కడ రెండు జీవులు లబ్ధి పొందుతున్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ప్లస్ అంటే ఇక్కడ లబ్ధి పొందడం అనేటువంటిది జీరో అంటే ఎలాంటి లబ్ధి లేదు నష్టం లేదు మైనస్ అంటే ఇక్కడ నష్టం అనేటువంటిది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే కమెన్సలిజం సో ఇక కమెన్సలిజం కానీ పరిశీలించినట్టయితే సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఇక తెలుగులో చూస్తే సహభోజకత్వం అంటారు సో ఇందులో కానీ పరిశీలించినట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఒక జీవికి ఏమవుతుందంటే లాభం అనేటువంటిది ఉంటుంది మరొక జీవికి ఎలాంటి లాభము లేదు నష్టం లేదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మ్యూచువలిజం అనేటువంటిది రెండు లబ్ధి పొందుతాయి కమెన్సలిజంలో ఒకటి లబ్ధి పొందడం జరుగుతుంది సో రెండవ దానికి ఎలాంటి నష్టము లేదు అలాంటి అలాగే ఎలాంటి లాభం అనేటువంటిది ఉండదు అదే కాంపిటీషన్ సో కాంపిటీషన్లో ఏమవుతుందంటే సో రెండు జీవులు ఇక్కడ నష్టపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో రెండు జీవులకి ఇక్కడ లాభం ఉండదు ఖచ్చితంగా రెండు జీవులు నష్టపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక కాంపిటీషన్ అనేటువంటిది వాటి మధ్య పోటీ అన్నప్పుడు పోటీ అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు సో తర్వాత అమెన్సలిజం సో ఇక అమెన్సలిజంలో కానీ పరిశీలించినట్టయితే చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక జీవికి పూర్తిగా నష్టం జరుగుతుంది ఇంకొక జీవికి ఎలాంటి లాభము నష్టము లేదు సో ఇక్కడ ఈ జీవికి ఎలాంటి లాభం లేకున్నప్పటికీ ఏమవుతుంది ఇంకొక జీవికి ఇది నష్టం అనేటువంటిది కలిగించడం అనేటువంటిది జరుగుతున్నది సో ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే అమెన్సలిజం అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది చాలా బాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాంపిటీషన్ అన్నా కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలరు అలాగే కమెన్సలిజం కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలరు కానీ కమెన్సలిజం అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఇక్కడ ఇంకొక జీవికి ఎలాంటి ఇక లాభం లేకున్నప్పటికీ సో పక్కన జీవికి ఇది నష్టం కలిగించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది దీన్ని అమెన్సలిజం అంటాం సో తర్వాత ఇక ప్రిడేషన్ అనేటువంటిది సో ఇక ప్రిడేషన్ కావచ్చు ఇక పారాసైటిజం కావచ్చు ఇక పారాసైట్రిడిజం కావచ్చు సో ఇక పారాసిటోయిడిజం కావచ్చు పారాసైటిజం కావచ్చు ఇక ప్రిడేషన్ కావచ్చు వీటన్నిటిలో కూడా ఏమవుతుందంటే ఒక జీవికి కంప్లీట్గా ఇక లాభం చేకూరుతుంది ఇంకొక జీవికి ఏమవుతుంది కంప్లీట్గా ఇక నష్టం అనేటువంటిది చేకూరడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక ఏదైతే అతిదేయ జీవి ఉందో అతిదేయ జీవికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ హోస్ట్కి ఏమవుతుంది నష్టం అనేటువంటిది కలుగుతుంది సో అదేవిధంగా ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే పారాసైట్స్ ఉన్నాయో ఆ పారాసైట్స్కి ఏమవుతుంది ఇక లాభం అనేటువంటిది చేకూడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇక ప్రిడేషన్ సో ఇక ప్రిడేషన్లో ఏమవుతుంది ఈ జీవి అనేటువంటిది ఇంకొక జీవిని ఏమంటే చంపివేయడం జరుగుతుంది తనకు ఆహారం కోసం ఆ విధంగా ఈ జీవికి అయితే లాభం జరుగుతుంది సో ఇంకొక జీవికి నష్టం జరుగుతుంది పారాసైటిజం ఇక పారాసైటిజంలో ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క పారాసైటిజం అనేటువంటిది డైరెక్ట్గా యొక్క జీవిని అంటే ఇమీడియట్గా కిల్ చేయదు సో ఆ యొక్క జీవిలో ఉంటూ ఆ యొక్క జీవిలో ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలను తినివేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఆ జీవికి ఏమవుతుంది ఇక నష్టం అనేటువంటిది చేయకూడడం జరుగుతుంది అదే పారాసిటాయిడిజం సో ఇక పారాసిటా
ఇవి నివసిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటి మధ్య కాంపిటీషన్ వస్తుంది నిచ్చంటే ఏం లేదు ఒక జీవి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒక వాతావరణ కారకాలు దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇక రిసోర్సెస్ వనరులు సో ఆ జీవి తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇక వాతావరణ కారకాలు అలాగే తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇక రిసోర్సెస్ను ఉపయోగించుకొని జీవి ఒక జీవి నివసిస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇంకొక జీవి కూడా అంటే ఇంకొక జాతికి సంబంధించిన జీవి కూడా ఏమవుతుంది అదే రకమైనటువంటి ఇక వాతావరణ కారకాలు అదే రకమైన రిసోర్సెస్ అనేటువంటిది ఉపయోగించుకోవడం అనేటువంటిది ఉన్నట్టయితే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు స్పీసీస్కి మధ్య ఏమవుతుంది ఈ రెండు జాతుల మధ్య పోరాటం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది కాంపిటీషన్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది పోటీ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ పోటీలు ఏమవుతుంది ఏ జీవికి అయితే ఇక అడ్వాంటేజెస్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో బెనిఫిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో సో ఆ జీవి అనేటువంటిది ఇంకొక జీవిని అంటే ఇంకొక జాతికి సంబంధించినటువంటి ఒక జీవిని ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఓడించడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఓడించడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక స్పీసీస్ అనేది కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది సో అందువల్ల దీన్ని ఏమన్నారు అంటే కాంపిటేటివ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఎలిమినేట్ చేయడం సో ఒక స్పీసీస్ అనేది ఇంకొక స్పీసీస్ని ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క నిచ్చు నుంచి సో ఆ విధంగా ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఒక స్పీసీస్ కంప్లీట్గా ఏమవుతుంది అంటే అది ఎలిమినేట్ అయిపోవడం గమనిస్తాం సో ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు సో ఇక్కడ రెండు జీవులకు సంబంధించి ఇది ఒక స్పీసీస్ సంబంధించినటువంటి నిచ్చు ఇక్కడ ఇది ఇంకొక స్పీసీస్కి సంబంధించిన నిచ్చు సో రెండుకి కూడా ఏమవుతుంది కామన్ నిచ్చు అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుంది అంటే రెండు కూడా ఒకే రకమైన రిసోర్సెస్ వనరులను ఒకే రకమైన ఫ్యాక్టర్స్ను ఉపయోగించుకోవడం మొదలు పెడతాయో సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక కాంపిటీషన్ పెరిగి ఇందులో ఒక స్పీసీస్ విన్ అవ్వడం ఇంకొక స్పీసీస్ అనేటువంటిది ఓడిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ పారామేషియం అనేటువంటి దాన్ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో అంటే ఇక్కడ పారామేషియం అరీలి అనే దాన్ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకుని గ్రో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బాగా గ్రో అవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో అదే ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో మీరు తీసుకొని ఇక ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఇక పారామేషియం కార్డేటింగ్ని యాడ్ చేస్తే కార్డేటింగ్ కూడా బాగా గ్రో అవడం అనేటువంటిది గమనిస్తారు అదేవిధంగా కార్డేటింగ్ కూడా బాగా గ్రో అవడం అనేటువంటిది గమనిస్తారు అయితే ఈ రెండింటిని ఒకే టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు చూసినట్టయితే ఇందులో ఒక స్పీసీస్ మాత్రమే గ్రో అవడం బాగా అనేటువంటిది గమనిస్తారు ఇంకొక స్పీసీస్ అనేటువంటిది గ్రో కాకపోవడం అనేటువంటిది మీరు గమనిస్తారు ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఇక అరీలి అనేటువంటిది బాగా గ్రో అవుతుంది సో అరీలి అనేటువంటిది బాగా గ్రో అవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక కార్డేటం అనేటువంటిది దాని యొక్క గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు కార్డేటం గ్రోత్ తగ్గిపోతుంది సో అక్కడ ఉన్న అరీలియా గ్రోత్ అలాగే ఉంది సో దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది అంటే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అరీలియా స్పీసీస్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న కార్డేటం అనేటువంటి ఇక స్పీసీస్ ఇక గ్రోత్ని ఇనిబిట్ చేస్తుంది సో అంటే దాన్ని కంప్లీట్గా ఇక ఎలిమినేట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా కాంపిటీషన్లో ఏమవుతుందంటే ఇక రిసోర్సెస్ రెండు ఒకే రకమైన రిసోర్సెస్ ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఈ కాంపిటీషన్లో ఒక స్పీసీస్ విన్ అవడం ఇంకొక స్పీసీస్ అనేటువంటిది లాస్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇది యొక్క కాంపిటేటివ్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపుల్ అయితే ఇవి సర్వైవ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా కాంపిటీషన్ అనేటువంటిది ఇవి ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఆ విధంగా రెండు స్పీసీస్ సర్వైవ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం సో ఈ కాంపిటీషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం లేదు వాటి మధ్య ఉన్న రీసోర్సెస్ అనేటువంటిది పార్టీషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో వాటి మధ్య ఉన్న వనరులు అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే అవి పార్టీషన్ చేసుకుంటాయో పంపిణీ చేసుకుంటాయో సో ఆ విధంగా ఏమవుతుంది అంటే అవి సో వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఇక కాంపిటీషన్ అనేటువంటి తొలగిపోతుంది సో కాంపిటీషన్ అనేటువంటి తొలగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రెండు స్పీసీస్ సర్వే అవుతాయి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ అరౌండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఒక లెవెన్ ఇక లిజర్డ్ స్పీసీస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఒకే ఫార ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటివి సో ఈ లెవెన్ స్పీసీస్ ఏ విధంగా కాంపిటీషన్ లేకుండా సర్వే అవుతున్నాయంటే మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క హ్యాబిటాట్లో ఏమవుతున్నాయంటే ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఇక్కడ నిచ్చ అనేటువంటిది ఏమైనా అంటే పర్మిట్ అయ్యడం అనేటువంటిది జరిగింది అంటే ఏమైనా అంటే వాటికి రీసోర్సెస్ అనేటువంటిది చేంజ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది సో కొన్ని చూసినట్టయితే చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఇక మొక్కల మీద నివసించడం జరిగింది కొన్ని చూస్తే ఇక మధ్య రకంగా ఉన్న మొక్కల మీద నివసించడం మరి కొన్ని చూస్తే వాటికి ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక మొదులు అంటే దీనికి స్టెమ్ మీద అవి నివసించడం కొన్ని చూస్తే వాటి యొక్క బ్రాంచెస్ మీద నివసించడం కొన్ని చూస్తే వాటి యొక్క బ్రాంచెస్ యొక్క చివరిలో నివసించడం మొదలు పెట్టడం జరిగింది సో ఆ విధంగా ఏమైనా అంటే ఈ విధంగా లెవెన్ స్పీసీస్ కూడా ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయంట
सो इधी गाजुक हईपोथीसी सो थैंक यू फर् वाचिंग दिशो